外って我らとやり合うつもりだどうだお前の正体は右側から敵を攻撃する河口お前の正体は左から雲海する敵の後ろから攻撃する間違いないで敵の陣地を取れはいはい受けているんじゃないかなぜヨフォジェを衝撃できるわかりませんしかも敵の兵力は多い200人近く前副長は安らに洗脳されました急げ全部で知らせろ直ちにヨフォジェで試合しろ俺の孤独兵を絶対的に見つけさせるんだそして早野に知らせろヨフォジェに試合しろはい急げ俺はここの隙が
んだ藤原大佐はさっきの電話で言った領主の部隊は彼が指揮するお前を探れはい吉田君はい自分の部隊を引きで攻撃するこんな臆病者たちをほどけ了解行くぞ什么东西，营长？没啥好东西，就几个瓶瓶罐罐，还有几张画。哎呀，我倒是什么宝贝呢，都是些破瓶瓶罐罐啊。哎，这儿还有幅画。三儿啊，这可不是普通的瓶瓶罐罐，这些是古董。古董？嗯。哎呦，你要这么说的话，前几天我们在二王村杀了几个鬼子，从他们身上搜出了一个小碗。据说是个古董，而且还特值钱。哎，哦，哎，前两天，前两天你不是跟明明开会吗？你什么时候杀的鬼子啊？啊？什么时候杀的鬼子？报告。嗯，报告。薛副官来电，说鬼子大队已经撤走了，好像是支援这里来了。娘的！赶紧收拾东西，通知部队紧急撤退。是。啊，等会儿，等会儿，等会儿。哥，就这么走了？什么意思啊？你还想留下来过年呢？哎呀。咱这出戏还没唱完呢，不想给他们来个回马枪？什么？回马枪？全てを砲兵に伝え、敵陣地を砲撃しろ。お前長く戦闘しないか？ただ一連の陣地がこんな時間かけても取れない。まさか富士原たちに笑わせるのか。はい。杀了一回马枪，估计正跟鬼子拼刺刀呢。<笑>拼刀，三太啊，你带几个人，在这儿守着老乡，剩下的人跟我来。
没事，撞了一下。来，哎哎哎、快走，走，破！弟兄们，打扫战场，看看还有没有喘气的。没事吧？我没事，只是跑了个日本鬼子大官。跑了就跑了吧，让他多混两天，反正早晚都是咱们的刀下鬼。哎哥，你说这说来也奇怪，那个日本大官居然认识我，还叫我名字，还说什么给中村讨债。中村，中村是谁？哎，是不是指你之前在河北杀死的那个叫中村的鬼子大佐呀？不会那么巧吧？河北离这这么远，他们俩也不会认识呀。那你还杀过别的叫中村的鬼子吗？我杀的鬼子多了，我还都知道他们挨个叫什么名字呀。算了算了，别多想了。你的照片贴的满大街都是，那日本鬼子认识你也不稀奇。<笑>走吧，走吧。二十五根。二十六根。五十根。哥，接着教我。这个屁呀！咱一共就带三十根金条，已经出到五十根金条了。肯定会有人要的是吧？五十根金条，一次；五十根金条，两次。哎，老郭啊，怎么没人要啊？五十根金条，三次，成交。老郭，老郭，回去以后不会为难我吧？啊，我这是好心啊，你得帮我。你松开，你现在知道闯了祸了。
たちが高級の服を着て加賀の小道具を運ばれた何、うん、だと小道具を運んだバカキャラ水泄不通了，赵先生，我看你让所有的家庭护院都背上枪，难道你想跟日本人血拼吗？不然呢？难道要我跟日本人投降吗？邵先生，我们留下来，就是为了以防不测，保护您的安全。我的意思是，你先走，我们留下来跟日本人打。对啊。这是谁的家？嗯，当然，是你邵先生的家。可是这日本人都围成这样了，你这……我的家，日本人闯进来了，我跑了，你觉得合适吗？我的家不需要外人守护，你们也用不着陪着我在这守着啊！你们的心意我领了，你们走吧。邵先生，不管你走不走，我们都要留下来。我们的任务就是保护邵先生你的安全。黑道，哎，准备。想做我的古玩，藤原太君，我听说你丢了些古玩，你现在的心情，我可以理解。但你把这事儿栽赃到我邵仁光的头上，你未免是不是也太瞧得起我了？我邵仁光看上的东西，无论多少钱，我都买，用得着干这些鸡鸣狗盗的事吗
。如果我没有十足的把握，不会这么兴师动众的来找你。朱老板，把你知道的一切告诉他。嘿，呃，邵先生，以前咱们关系也算不错，可这事儿事关太君呐，我我我也不敢隐瞒呐。确实啊，我。亲眼看见你的女儿少卿在酒会出事的现场，砸砸晕了一个太君，呃，救走了那个偷画的小偷。哎，你说这闺女，哎呀，哎，对了，我想起来了，那个偷画的人就是你在酒会现场带的那个两个保镖之一，藤原太君，那那天偷画的人就是就是他的保镖。怎么样啊，邵先生？你还有什么可说的吗？如果邵先生现在和我说出那些古玩的下落，你放心，我保证，你和你的全家会安然无恙。邵先生，如果为了那批身外之物，搭上全家人的性命。恐怕是不太划算吧？啊！去死吧！对，太君，我中枪了，我胳膊快掉了。别，别输了。子睿，别躲开。偵察の軌道を出せ。偵察状態。行け。明被派去打少府了，让咱们兄弟守着这城门楼子，可不能出什么岔子。哎，没事吧？没事，队长。
。没事就好，要不然我这刚保住的乌纱帽可又得没了。放心吧，队长，保准出不了岔子。哎，队长，我还听说今天藤原太君家丢了不少宝贝，是不是啊？这事该你问吗？哎，哎，对对，不该问的少多嘴。好像是日本人的卡车，不会这么倒霉吧？队长，啥倒霉啊？藤原太君的一车文物就是被一辆日本卡车拉走了。啊！哥，怎么突然复活成了吧？先别着急。一切人都不能出场。放开杨伦，放开！太君，我这……去，把你们的头交过来。哎哎哎！队长，他让您过去。哎，太君，有什么吩咐？你，开城门。城门，这不太合适吧？五十三，别动！别动！别动！别动！别动！哎哎哎！别开枪！别开枪！饶命啊！再动我打死你！英雄，饶命！千万别开枪！千万别开枪！让他们放下枪。好说，快点！愣着干什么？把枪放下！快点！怎么办？
हम हैं现在跟我说出那笔古董跟五十三的下落，我还可以放你一条生路。怎么样はいでいいです。だけど、だが少年ゴのとこからこれほどいいものを得た。それは俺に対しての少なう。哥，啊？哎呦，我还以为你带什么好东西回来了呢。闹半天就这瓶瓶罐罐的，又不能当饭吃。你懂啥呀？这可都是宝贝，是咱老祖宗留下的好东西。赶紧给他搬下来！哎，昨晚咱们出城的时候
，我听到城里响了枪，不会是邵家那边出事了吧？我这一路上也担心这个问题呢。我已经派人去打听了，而且我也吩咐学武去联系二狗子队伍中我们的人，让他们随时留意日本人的动向。我担心藤原兄这一次一定不会善罢甘休。这样也好，给咱们多点时间做准备。集合。太君，太君，看看，太君，太君好。您要的水来了哦，好的好的，我来帮你吧，来我来帮你。啊、哦，要洗要洗，来来。すぐに出発。はい。どうした？すぐに調べろ。はい。我看就这儿吧，啊，哎，哎呀，这树林茂密，正好适合我们隐蔽啊。嗯，这样吧，你们武工队的人在左边隐蔽，薛武带着大刀牌的人在右边隐蔽，我在那边构筑机枪阵地，封锁鬼子的逃跑路线。不错，正好形成一个口袋阵。嗯，行，哥，我回去准备了。哎，哎小心点儿。别光顾着自己傻冲，知道吗？你放心吧，哥，阎王爷不待见我。怎么还没修好呢？我说，这离出发时间都晚了快三个小时了，不会出什么事儿吧？怎么说话呢？你个乌鸦嘴！咱俩打个赌呗，打赌啊？啊，赌啥呀？赌我这次能不能再砍死三个鬼子？行，赌就赌，我赌你这回啊，肯定能砍死三个鬼子。哎，不对了啊，你应该赌我不能砍死三个鬼子。那你说我不能为了这个赌，我故意不砍死鬼子吧？这是好事啊
，证明我对你有信心啊！哎，黄金轩，一会儿我们打起来的时候，不能使枪，那样容易打到邵先生的古董，所以我们只能跟鬼子采取近身肉搏。这种招，估计你也没打过，要不然一会儿你留下当护卫队吧。跟咱住那屋子房东，张子阳借的，用完了还得还呢。<笑>我觉着吧，你抡大刀啊，没我这斧子过瘾。哎，你说我这一斧子下去，那鬼子直接就劈两半了。嘿嘿，啥呀？队长都说了，不管用什么，哪怕是用细花剪子，那能干掉鬼子，那就是本事。<笑>那走着瞧呗。放心吧，藤原太君安排的这么周详，而且还有这么多皇军跟着，你怕个什么呀？
了，你小心啊。门的份上，放了我们吧，放了我们吧！趁我现在还没后悔，赶紧滚！滚！哎，别走！走走走！你们回来，不管我了呀！白眼狼，小师妹，你听我说，你忘了，我们俩从小一起长大的。师妹。开枪打我的时候，怎么不想着我是你师父？你杀死师父的时候，怎么不想着我们都是他的徒弟？焦亮，你死期到了。
。姑奶奶，放过我！我真不是有心杀师傅的，都是一时冲动。我，我保证天天给师傅烧香磕头忏悔。你放过我吧！你现在知道错了？啊，我知道错了。不行，你下去。放心吧，赶紧带回去安排人，带伤员们回去休息。嗯，行啊，兄弟，没想到枪打得好，刀也玩的有模有样的。我玩刀的时间可比玩枪的时间长。好，郭子，啊，咋样？砍死几个呀？嘿嘿嘿。砍了三个半，其中有一个呀，我砍了一刀，三元补了一斧头，所以算半个。行啊，稳中有胜，只要不比上回少就行。<笑>队长，快点！哟，哎呀，哟，这不是朱老板吗？您还欠我七根金条，还记得吗？哎，怎么是兄弟您呢？哎呀，哎呀，久仰久仰啊！什么七根金条啊？那哪行啊？只要你能通融通融，呃，放我一条生路，别说是七根金条了，就是几几十根金条，我也双手奉上。朱老板够大方的，一张口就七十根金条呢。看来这藤原兄太君可没少关照你啊！其实我真不愿意给藤原太君干那些事儿，我也是被逼无奈呀、啊。我要是不帮他干那些事儿，我我这一家老小的性命就难保。我我也是上有老下有小的主啊！行了，别演戏了，你我们还不清楚。家里除了三房和姨太太以外，啥都没有了。哎呀，我这个呀，<笑>老总。你们，你们就放过我吧！只要你们放过我，你你们开个价呀、啊！哎，你等会儿啊！哎，郭子，啊？你说，如果把这王八蛋家里的钱都弄出来，咱们能换多少粮食跟武器啊？这事儿能行吗？这可是违反纪律的！有什么违反纪律的？这不跟斗那些地主老财一个道理？我，来！赵先生让我代他向你问好。哎哎，冯俊轩，谁让你开这枪？哎哎，算算算算算，算了吧，死了就死了，反正他也是汉奸，全当给邵先生报仇了。三太，三太，你醒醒啊，三太，三太，三太，三太，三太，说话，三太。队队长，我我我刚才该死，可是被人。三太，三太，三太。休息を休んで山道を歩きにくいから
俺たちは計画よりずいぶん遅いんだ休むことじゃなくてスピードを上げるんだでもこのままじゃ行くとは答えが崩れちゃうぞ歩兵はいらないものを捨てて身柄に進もう歩兵とキムーダイは俺たちをゆっくりつけてもいいはいまた藤原君は今どこだ何分かの前には手袋はもう20キロ以内に達していました彼は軽やかだな続けろはい補助取りに行け我の日を聞かれていますすべては警告通りだ安心して敵と戦いと彼に伝え我らは時間通りに着くはい海野君いくら進行速度が速く今敵と交戦するのは早すぎではないか彼は軌道早早に自分の動きをバレた敵に準備をさせた安心しな我らが主力だ藤原はただ計画の中のコンマだ白君大佐が全部敵の町風情明けしたなぜ我らの呼吸もバレなのだ敵は我ら進行の途上でかたい陣地を作ったただバレではなく面倒くさくなるのだやるなら死者は大きい引くなら計画が失敗と同然本当に難しい選択だ早野君全貌は所詮一連の国民同部隊だいくら知性が良くてもまさか我らがそこを落とす自信がないのか俺と俺の部下は死を恐れていない執がはないのはダメ早野君、どうぞ攻撃命令を始めはい砲兵に伝え全力で砲撃しろ全ての砲弾を撃つのだ
の敵を脅す違うが陣を準備しろすげえ
，什么事儿啊？你带着人，继续照顾这些伤员。我带着人去增援，要不然出大事了。好，没受伤的，跟我走。是，走，快走，快走，快。你的，少林啊！咱人那么多，你不是要把那帮骑兵给打跑了吗？你，打完仗我再收拾你。走，抓藤原雄去。走，撤，撤。そろそろここに着く。敵の陣地はすでに占領した。手坂か、引くのか。よし。手榴弹准备。及时，小八子，通知大伙们加固工事，一会儿说不定鬼子会摸上来。哎，打扫战场，好，好，好，好，来这边。
たよ。五十三は中にいるのかな。俺から見ると、絶対ここにいる。欲しいな。ヤズがそこに行っても、今の状況では、ヤズらを潰すしかできない。全滅は不可能だ。カイノ君、君が命令すれば、メイの前の敵らは、俺は全力で行く、消滅する。よしだ。まだわからないのか。我らは現在こんなざまになったのは何度もお牛さんたちに遊ばれたのは奴らがいくら強くではなくそれは仲間のせいだ藤原は俺が好きるのだよし時は切ったぞあの丘の工場を見たかそこから乗り越えて敵の人事を避けて戦場に着くのだわかりましたいいぞ行くぞはい被你砍了一刀还能跑，要是我早就一刀结果了他。这回他做狗屎运。今儿个我必须让他死在这儿。继续找吧。
，王明月，王明月。ここに苦しんでるのは牛さんだ。藤原君、お前はこんないい職員に行って何回も敵に侮辱され、皇軍の兵士はお前の馬鹿で無駄死にした。思うけど、そろそろ休む時だ。お前の職員は有能な人に任され。俺は帝国軍隊の大佐だ。要求中の司令でもあり、お前はその経験持ってないのだ。藤原軍公開したよ。当然君の職務を低下する権限はない。だが。お前殺すことをできる。藤原大佐、この戦いで全道中に曲水した。彼は自らの行動で証明した天皇に対して帝国に対しての忠誠。敬礼。